J'espère que tout le monde a bien dormi. Euh, je veux euh, m'excuser un peu pour, pour quelque chose. Euh, L'endroit où j'enregistre ces messages, c'est le, le bâtiment que notre église utilise, l'église du plateau. Euh, on loue euh, des locaux d'une de, 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 de église chinoise. Et euh, en fait, on a comme Émilie et moi, on a comme ma femme Émilie et moi, on a, on a commencé cette église il y a à peu près six ans euh, dans ce quartier, un quartier avec beaucoup de d'artistes, d'intellectuels, beaucoup de familles. Euh, un gros quartier d'à peu près euh, un peu plus que 100 000 personnes habitent le plateau Mont-Royal à Montréal. Pourtant, quand on a commencé l'église, il n'y avait pas une église francophone pour, pour tout le quartier. T'sais, pour 103 000 personnes, c'est épouvantable. Donc, pour ça qu'Émilie et moi, on a eu euh, un gros fardeau. On a eu à cœur de, de partir à une église, alors avec euh, quelques amis, puis... Euh, François Turcotte, que certains connaissent sur moi, Christian Frappi, on a débuté avec un groupe noyau. Et maintenant, par la grâce de Dieu, cette église est devenue une église solide. Euh, et on espère une église mère. On, on aimerait même euh, enfanter une, une nouvelle église dans la prochaine année ou deux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, j'enregistre ça dans notre bâtiment, qui est, c'est très beau, euh, le fait qu'il euh, y a beaucoup de fenêtres. Une chose qui est très beau, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de fenêtres. Mais le problème, c'est que la lumière est difficile à contrôler. On n'a pas de rideau pour les fenêtres, ils sont, sont très euh, hauts. Alors, en tout cas, ça se peut qu'à un moment donné, des nuages passent, puis que là, je disparaisse complètement. <rire> je ne sais pas. Euh, ou que le soleil brille très fort, puis que là, je deviens tout, euh, tout blanc comme un ange, quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, juste, si jamais ça arrive, pour pas que vous pensiez que... Il y a une équipe d'éclairage qui, qui, qui joue avec ça pour une raison. Euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que Pâques, cette année... C'était comme une journée très, très nuagée. Puis, puis j'enseignais. Et, euh, et juste dans le timing de Dieu, vers la fin du message, quand je me rends pour vraiment parler du péché, pour appeler les gens à la repentance, un nuage de fou est passé. Et, et, et tout est devenu super noir et sombre. Puis là, j'ai fini cette partie-là pour commencer à parler de euh, la résurrection de Jésus. Puis à l'instant même que je commence à parler de la résurrection de Jésus, la nuage passe et le soleil rentre. Puis c'était comme, je me mettais à la place de quelqu'un qui, qui, qui nous écoutait pas pour ma fête puis qui disait, wow, il essaie vraiment de donner un peu de drame <rire> avec le message. Mais c'était comme pas du tout intentionnel. C'est juste, c'est notre réalité dans notre bâtiment puis avec euh, moyen enregistré. Alors, si jamais quelque chose arrive, merci de votre patience. Soyez euh, assurés que je ne suis pas en train de jouer. Je n'ai pas un console ici pour jouer avec la lumière, pour euh, <rire> souligner des parties de ma prédication. OK. Euh, J'avais dit hier que le livre d'Apocalypse, même s'il peut être confondant ou mélangeant des fois, le but principal, c'est de nous encourager. C'est supposé d'être une source d'espoir. Mais nous, euh, en tant que lecteurs, souvent aussi lecteurs curieux, ce n'est pas mauvais, mais on peut avoir tendance à mettre l'emphase sur les mauvaises choses. Euh, avant de commencer l'édit du plateau, j'avais fait mes études aux États-Unis, mes études théologiques. Et euh, je me souviens que ça arrivait de temps en temps que je voyais des, les, les pare chocs des voitures avec des autocollants qui disaient toutes sortes de, de messages chrétiens. C'est beaucoup plus chrétien euh, au Kentucky, où j'ai étudié. Et je me rappelle d'un euh, autocollant qui disait sur le, le, le pare-choc, « Si l'enlèvement a lieu, « Cette voiture n'aura plus de conducteur. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose de semblable. Que vous croyez qu'il y aura un élèvement ou non. Beaucoup de chrétiens ne croient pas nécessairement à ça. Peut-être même la plupart ne croient pas qu'il y aura un enlèvement. Mais qu'il y en a un ou non, une chose est claire, ce n'est pas le but principal de l'Apocalypse. <rire> ce n'est pas le but principal du livre. C'est un détail. Pourtant... On dirait, on a l'impression que c'est la seule chose que certains retiennent du livre. T'sais? Surtout quand on regarde les films et les livres qui ont été écrits un peu basés sur l'idée de l'enlèvement. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est pas quand est-ce que cette chose va arriver ou quoi ou qu'est-ce que ces symboles représentent dans notre monde. La question qu'on devrait se poser, c'est plutôt pourquoi est-ce que tout cela arrive et là, surtout, c'est qui la personne qui fait que tout ça arrive? C'est la question que j'aimerais que nous nous posons euh, à la lecture de notre prochain chapitre. On va sauter un peu un apocalypse pour arriver dans le chapitre 8. Si vous connaissez un peu le livre d'Apocalypse, on a fait le chapitre 1 hier. Les chapitres 2 et 3 sont des 
euh, lettre écrite à des églises spécifiques. Donc, euh, écrite par Jésus, bien, écrit par Jean, mais c'est des mots de Jésus. Et donc, euh, c'est pas intéressant, mais c'est un peu plus facile à, à comprendre, à suivre. C'est un peu comme un épître, une épître comme Paul aurait écrit, c'est semblable à ça. Alors, je voulais prendre, relever un défi un peu plus difficile, puis prendre un chapitre qui est peut-être un peu plus difficile à interpréter. En Apocalypse 8, on va parler de trompette et de jugement. Apocalypse 8, les versets 1 à 12, en fait, euh, ouais, 1 à 12. Je vais vous donner un instant pour le trouver, puis ensuite, je vais le lire. Apocalypse 8, 1 à 12. « Quand l'agneau ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entends un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix, voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sonneries de trompette. Celle que les trois anges vont encore faire retentir. Un peu plus compliqué, un peu plus difficile peut-être que le, le chapitre d'hier. J'aimerais qu'on regarde ce texte sous trois rubriques afin de comprendre un peu euh, les trompettes et aussi le jugement que, que Dieu fait à frapper la terre. J'aimerais qu'on voit trois choses par rapport à Dieu. C'est le Dieu qui entend, premièrement. Deuxièmement, c'est le Dieu qui juge. Et troisièmement, c'est le Dieu qui est jugé. Donc, trois choses par rapport à ce Dieu qui est à l'origine de ce jugement qu'on voit dans Apocalypse 8. C'est le Dieu qui entend, le Dieu qui juge et le Dieu qui est jugé. Prions ensemble. Seigneur Dieu, encore une fois, on vient devant toi pour avoir ton aide, ta puissance, pour pas juste comprendre ce texte. On ne voit pas juste des réponses. Mais on, on veut voir euh, ta face. On veut, euh, on veut que ton esprit nous remplisse pour qu'on puisse prendre plaisir aux choses qu'on qu lit. Ça serait un gaspillage si on avait juste la compréhension sans l'amour de ces paroles-là. Alors change nos cœurs afin qu'on se délecte de ce qu'on lit et que ça nous apporte l'espoir qui est la raison pour laquelle tu nous as donné ce livre. Alors euh, remplis nos cœurs d'espoir lorsqu'on lit ce passage et lorsqu'on l'étudie. En nom de Jésus. Amen. Premièrement, le Dieu qui entend. Euh, les actions des versets 1 à 5 sont la cause des catastrophes des versets 6 à 12. Okay? Donc, si on divise le chapitre en deux, 
Okay? La première partie explique l'élément déclencheur qui fait en sorte que la deuxième partie du chapitre a lieu. Okay? Donc, 1 à 5, c'est des actions qui sont la cause des jugements qui arrivent dans les versets 6 à 12. C'est seulement lorsque l'ange prend ce qui se trouvait sur l'autel d'or et le jette sur la terre que les trompettes sont sonnées et que ces événements ont lieu. Alors, la partie clé, la question clé, c'est qu'est-ce qui se trouve sur l'autel d'or? Qu'est-ce qui se trouve sur l'autel d'or? Parce que c'est ça qui fait tous ces, ces événements et ces jugements arrivés. Et le verset 3 nous dit quelle est cette chose qui est la source de tout ça? Très intéressant. Je relis le verset 3. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Les prières de tous les saints. En fait, c'est d'une importance assez grande parce que c'est même répété une deuxième fois dans le verset après. J'en veux qu'on saisisse l'importance ici. C'est les prières de tous les saints que l'ange prend et mélange avec le parfum et qui jette sur la terre. Et là, peut-être si vous dites, ben, prière, peut-être c'est un autre symbole comme chandelier ou comme autre chose. Apocalypse, est souvent symbolique, c'est vrai. Mais l'Apocalypse n'est jamais symbolique avec des termes qui sont très familiers à l'Église, avec des termes, on va dire, un peu plus « basic ». Donc, en Apocalypse, Jésus est Jésus. <rire> Jésus ne signifie pas autre chose. Église, c'est l'Église. Ce n'est pas un symbole. Et la prière est la prière. Alors non, on n'a pas un, un symbole mystérieux ici. C'est littéralement des prières de tous les saints qui est l'élément déclencheur de la fin du monde et du retour de Jésus. Ça, c'est très intéressant. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu priant depuis des siècles et des siècles pour que le royaume de Jésus vienne, pour que Jésus vienne, qui fait que tout ça arrive. Encore une fois, les événements des versets 6 à 12 sont la réponse aux prières des saints pour que Dieu agisse et intervienne. C'est malade! Ce qui déclenche ce gros moment historique, ce n'est pas les décisions des rois ou des reines, ce n'est pas la volonté des politiciens puissants, ce n'est pas le pouvoir des gouvernements influents. Non! C'est les simples prière des hommes et des femmes ordinaires de l'histoire de l'Église qui déclenche un des plus gros moments de l'histoire. Parce que c'est les prières de tous les saints, mes prières, tes prières. Et, et qu'est-ce qui se passe exactement avec, avec toutes ces prières avant que le moment vienne pour les répondre? Mais le texte nous dit que ces prières s'amassent, en quelque sorte, ils il s'accumulent sur l'autel, chacune d'entre elles, est donc ramassée et, et gardée. Et donc, dans cette image, Dieu nous donne un des plus beaux encouragements par rapport à la prière ici. T'sais, si tu t'es déjà demandé ce qui arrive lorsque tu pries et que Dieu ne semble pas répondre, voilà la réponse. Dieu garde sur son autel chaque prière priée dans le nom de Jésus en attendant le moment où il versera la réponse. Chaque prière, chacune de tes prières est comptée, regroupée, aucune d'entre elles est oubliée, mise de côté, et perdue. Quel encouragement! Et hey, chaque prière pour le salut d'un membre de ta famille. Et là, chaque prière que tu as faite pour que Dieu fasse justice dans une telle situation, est là en ce moment. Chaque prière pour la paix dans un conflit difficile, 
et bien sûr chaque prière pour que le royaume de Jésus vienne. Aucune d'entre elles est sans effet ou inutile. Elles sont toutes là. Toutes tes prières s'amassent sur l'autel, devant le trône de Dieu, en attendant le moment où Dieu répondra. Ça, oubliez pas, les amis, j'ai dit ça hier et aussi aujourd'hui. Cette lettre n'est pas écrite principalement pour nous permettre de prédire l'avenir, mais plutôt principalement pour encourager le peuple de Dieu. Alors maintenant, on comprend ce que Dieu nous communique dans cette section. Le but de ce chapitre, c'est pas pour qu'on se dise « Hmm, en quelle année les trompettes vont-elles sonner? » mais plutôt pour qu'on se dise « Dieu m'entend? Dieu m'écoute! Dieu entend mes prières! Ils ne sont pas gaspillés! Ils ne sont pas perdus! » Tu sais, souvent, on n'a aucune impression que Dieu entend nos prières. On n'a aucune impression que ça fait quelque chose. Mais ici, Dieu nous dit « Ta prière est entendue et ta prière accumule ici, devant moi, sur cet hôtel en ce moment, attendant une réponse éventuelle. <rire> Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être plus encourageant de savoir ça, que chaque prière est comptée, gardée, ramassée. Peu importe ce qui semble être la réponse à ta prière, tu n'as jamais, jamais prié à Dieu une prière en vain. Jamais. Tu n'as jamais prié une prière qui a été oubliée ou gaspillée. Alors moi, je lis ça, puis je dis, quel encouragement à persévérer dans la prière, n'est-ce pas? Avec certaines prières, comme avec celles dans ce texte, ça prend beaucoup de prières. Ça prend pour que beaucoup de prières s'amassent sur l'autel. Plusieurs prières doivent s'amasser avant qu'il y ait un exaucement. Mais certaines prières obtiennent une réponse, même la première fois. Combien de fois? J'espère au moins quelques fois dans, dans ta vie, tu as prié pour quelque chose et Dieu a répondu rapidement. Des fois, ça prend très peu de prières pour amasser sur l'autel. Mais pour d'autres, ça prend... Ce n'est pas avant la centième fois que Dieu répond. Pour d'autres, ce n'est pas avant la, la millième fois que Dieu répond. Et il y a même des prières où ce n'est pas avant la dix millième fois qu'on va prier. Et là, tu te dis, mais non, maintenant, je suis plus encouragé, maintenant, je suis découragé parce que je ne pense pas que j'ai déjà prié pour même une chose dans ma vie pour dix mille fois. OK, bien, continuons à prier. On, on va se rendre là plus vite. On va se rendre là plus vite pour atteindre le, les dix mille prières nécessaires. Alors, pff, persévérons en prière. C'est ça l'idée qu'on est supposé d'avoir. Est-ce que vous connaissez le nom de, de Georges Muller? Ça, c'est quelqu'un, un jour, je vais faire un, un, une prédication biographique sur lui parce que son histoire est épatante. C'est un, un, un Allemand qui avait commencé des orphelinats. Il dépendait de la prière. Il n'y avait comme pas d'argent et il n'y avait pas vraiment de donateur. Alors, chaque jour, il priait pour que Dieu fournisse ce qu'il avait besoin pour l'orphelinat. Puis, il y avait des réponses à des prières de fous qui arrivaient. Des gens qui déposaient des sommes dans la boîte à lettres. Très intéressant. Mais George Muller avait aussi plusieurs amis non-croyants qui voulaient voir venir au Seigneur. Il y avait quatre amis. Puis un jour, il a dit, George Muller a dit à Dieu, « Je vais prier pour ces quatre amis une fois par jour. Jusqu'à temps que tu répondes. » Là, il continue à prier. Puis là, miraculeusement, un de ces amis-là, un de ces quatre amis, devient chrétien après six mois. Alors, George Muller, il est comme super encouragé. Il continue à prier. Mais là, ça prend dix ans avant qu'il y ait une autre conversion. En fait, après à peu près dix ans, deux de ces quatre amis-là se convertissent. Alors là, il est rendu trois de ces quatre amis-là en priant chaque jour. Mais là, le dernier arrive 25 ans après qu'il ait commencé de prier. 25 ans! 25 ans de prière et ce qui est quand même drôle c'est qu'une prière par jour, pour 25 ans, ça fait 10 000 prières. Écoute, c'est ça, je ne suis pas en train de dire que 10 000, 10 000 prières, c'est comme un, un chiffre magique. <rire> si on réussit à prier 10 000 fois pour quelque chose, Dieu est comme obligé de répondre. Euh, non. Ça se peut même qu'on peut prier 100 000 fois, puis ça peut 
à notre perspective, rien faire. Je ne peux pas dire que je comprends exactement comment ça fonctionne. Je ne peux pas vous dire, est-ce que, est que chaque chose pour laquelle on pourrait prier a un, un chiffre prédéterminé, assigné, un nombre de prières euh, requis avant d'une réponse? Écoute, on ne peut pas aller trop dans les détails. Je ne veux pas vous dire si c'est ça la réponse. Mais même si on ne comprend pas à 100% exactement comment ça fonctionne, cette idée-là de, de prière accumulée, c'est ici pour nous donner cette image-là que nos prières sont comptées. Nos prières sont regroupées, ramassées, ne sont pas oubliées. Et que là, pour beaucoup de choses, une fois qu'un certain nombre de prières arrivent, une réponse vient. Je vous confesse que je suis quelqu'un qui qui prie pas beaucoup avec persévérance. Moi, ma, toute ma famille, euh, pas chrétienne, toute la famille à, à ma femme, pas chrétienne. En fait, ma femme a un témoignage très, très intéressant. Une des raisons pour laquelle on aime tellement le camp du, des boulots, c'est que Émilie est devenue chrétienne à un camp chrétien. Elle avait 11 ans, 12 ans à peu près, quand elle a entendu l'Évangile pour la première fois. Elle ne venait pas d'une famille chrétienne. Et donc, nous, on, on adore le camp en partie parce qu'on sait l'effet que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un. En tout cas, toute sa famille, toute ma famille ne connaissent pas le Seigneur. Puis je pense à, à ma honte. On priait beaucoup pour eux au début. Mais maintenant, tu sais, un an, deux ans plus tard, quand tu ne vois pas la réponse, c'est comme, je vais prier pour autre chose. T'sais. Je ne l'ai jamais dit comme ça, mais dans mon cœur, c'est un peu ça. Je, je vais prier pour d'autres choses. Je vais m'investir dans d'autres endroits de la vie. C'est terrible. J'ai besoin de saisir cette image-là pour que je puisse persévérer dans la prière. Qui sait le nombre de prières que ça prendrait pour que Dieu verse la réponse que je désire voir. Alors, persévérons dans la prière. Deuxièmement, ce juge, ce Dieu n'est pas juste un Dieu qui entend, mais c'est aussi un Dieu qui juge. Les trompettes dans ce passage... Vous allez me demander qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle signifie. Voici une clé pour interpréter l'Apocalypse. Euh, je vais essayer de parsemer des clés d'interprétation partout dans les enseignements pour vous équiper, pour mieux lire des, des textes comme ça. Euh, un truc, une clé à avoir, c'est que lorsqu'on veut interpréter des symboles ou des images comme ça, premier endroit, premier endroit où il faut aller tout le temps, c'est le livre en question. Donc, comment est-ce que l'Apocalypse lui-même explique le symbole? Donc, par exemple, hier, vous vous souvenez, avec les chandeliers, l'Apocalypse nous explique. Alors, là, c'est plus facile. Mais l'Apocalypse n'explique pas ce que les trompettes signifient. Alors, deuxième étape, on peut se permettre d'explorer un peu plus dans la Bible. Qu'est-ce que le reste de la Bible dit? Où est-ce qu'on voit les trompettes? Où est-ce qu'on voit cette image-là venir? Puis, est-ce que le reste de la Bible nous permet de l'interpréter? La troisième étape qu'on devrait peut-être presque jamais faire, c'est de regarder dans notre monde <rire> qu'est-ce que les symboles pourraient dire. Je ne veux pas vous dire de jamais le faire, mais presque jamais le faire, parce que c'est ça, c'est ça qui nous mène sur des pistes un peu euh, doutables euh, pour les interprétations. Alors, c'est toujours mieux de rester dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Ben, je vais vous poser la question. Où est-ce qu'on voit dans la Bible des trompettes? Avez-vous des idées? Jéricho, dans l'Ancien Testament, avant que le peuple d'Israël rentre dans la terre promise, il fallait affronter une ville fortifiée, une grande ville avec des, des grosses murailles du nom de Jéricho. Et le plan de Dieu pour le peuple d'Israël, c'était de donner à l'armée, pas des épées ou des boucliers, mais des trompettes. Puis il faisait le tour de la ville sept fois, Sept jours, et là, septième jour, septième fois, il sonne les trompettes, puis les murailles s'effondrent. OK? Ça, ça devrait nous donner une idée. Une autre endroit dans l'Ancien Testament où on voit quelque chose dans ce texte, je ne sais pas si en, en lisant le, le chapitre 8 que ça vous a fait penser un peu au plaid d'Égypte. Plusieurs des catastrophes dans notre texte, Apocalypse 8, nous fait penser peut-être à ça. La mer qui devient sang, l'obscurité, la grêle. Alors, Jéricho, les plaies d'Égypte, ce sont des contextes de jugement. N'est-ce pas? 
Donc, Apocalypse 8, ce ne sont pas des, des, des catastrophes naturelles. Ce ne sont pas des accidents. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui juge toute la terre. Et là, si vous entendez ça, puis que vous dites, euh, hey, ça, c'est tellement euh, un concept primitif. L'idée qu'il y a un Dieu comme Zeus, qui envoie des éclairs de la terre, tiens, qui juge la terre, un juge destructeur. T'sais, moi, je crois plutôt à un Dieu d'amour. Moi, je crois à un Dieu de paix, pas un Dieu qui jette le feu sur la terre et, ou qui détruit les gens. Si c'est ce que vous dites, ben, on peut dire que oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un Dieu qui juge est un problème. Je ne dis pas que c'est... <rire> c'est vrai qu'il euh, ne juge pas, mais je dis, je comprends qu'un Dieu qui juge est un problème. C'est un défi pour nous de comprendre comment Dieu peut être un Dieu d'amour et en même temps un Dieu de colère. Mais si un Dieu qui juge est un problème, je veux vous montrer quelque chose. Et c'est qu'un Dieu qui ne juge pas est un encore plus gros problème. Parce que sinon, si Dieu ne juge pas, ben, qu'est-ce qu'il fait avec le mal pourquoi il fait rien? Écoute, on vit une époque où on voit beaucoup d'injustice, beaucoup de racisme. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec les policiers qui, qui attaquent, qui font violence à des gens basés sur la couleur de leur peau. Veux-tu vraiment dire que Dieu s'en fout de ça? Que Dieu n'a pas une opinion sur ça? Que Dieu dit, dommage. Est-ce que Dieu est indifférent au mal? Est-ce qu'il tolère le mal? Mes amis, la colère qui provient d'un Dieu bon nous rend perplexes, oui. Mais son silence serait infiniment pire. C'est nous des gens moralement imparfaits. C'est nous haïssons le mal. N'est-il pas raisonnable de penser qu'un être moralement parfait haïrait le mal encore plus? Si Dieu choisirait de fermer ses yeux à tout le mal commis, ça ne serait pas une vertu morale, ça serait un défaut moral. Comprenez? Et là, quelqu'un va dire, non, 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 mais c'est qu'une fois qu'on aura la perspective de Dieu, là, on va comprendre que ben, le bien et le mal n'existent pas vraiment. Ce sont, ce sont des constructions, des créations humaines. Là, mon ami... Je ne vais, euh, vais pas me moquer de, 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 de cette conviction si c'est la vôtre, mais c'est important de réaliser, mon ami, que ce type de conviction peut seulement pousser dans un contexte où quelqu'un a très, très, très peu souffert. Parce que lorsque tu rencontres des gens qui ont beaucoup souffert, leur réaction est différente. Ce ne pas des gens qui disent « Ah, ben le bien et le mal, ce sont des créations humaines. » Je donne un exemple. Miroslav Wolf. C'est un prof, un philosophe qui enseigne à Yale, aux États-Unis, l'université de Yale. Mais c'est un, un homme de, de, la, de la Croatie. Il est né dans la Croatie, puis il a grandi pendant les guerres des années 90, les guerres dans les Balkans. Il a vécu, il a témoigné des pires atrocités imaginables. Et dans son livre « Free of Charge », il dit quelque chose de très intéressant. Il arrive à la conclusion que pour lui, la colère de Dieu n'est pas du tout un problème. Il dit plutôt que ça serait un problème si Dieu n'était pas en colère contre le péché, contre la violence, contre le mal. Voici ce qu'il a écrit dans ce livre « Free of Charge ». Il dit « Il faut la tranquillité d'une maison de banlieue pour que naisse cette conviction ». C'est-à-dire cette conviction qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste une création humaine. Ou, ou, ou cette conviction que Dieu ne va pas juger, c'est un Dieu juste d'amour. Il dit, ça prend la tranquillité d'une maison de banlieue pour que naisse cette conviction-là. Ça frappe quand il dit ça, je pense. Vers la fin de son livre, il dit, « Dieu n'est pas en colère en dépit d'être amour. Dieu est en colère parce que Dieu est amour. » Ça, c'est bien dit. 
un Dieu qui aime le bien, un Dieu qui aille le mal, ne peut pas permettre que le mal existe. Il ne peut pas juste dire, « Ah, bon, je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas intervenir. » Non, non. Un Dieu d'amour doit juger. Sinon, ce n'est pas un Dieu bon. Alors, l'idée que Dieu juge est vraie, mais je veux que vous voyez que c'est c'est aussi quelque chose de, de très bien. C'est quelque chose qui a un effet positif pour notre monde. Encore une fois, pourquoi c'est ici, ce chapitre? Pour nous encourager, pour nous donner de l'espoir. Okay? Et l'encouragement ici, c'est que Dieu dit, je m'en occupe. C'est ça que Dieu dit ici. Il dit, tiens, tout le mal, toute la violence, vous voyez, tout le racisme. Il dit, je m'en occupe de tout ça. Vous voyez, parce que Dieu jugera, nous, on n'a pas besoin de le faire. Tu sais, oui, on, on exprime notre opinion, on manifeste pour des droits, on va dénoncer certaines actions, oui, 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 mais un chrétien ne va pas imposer des sanctions, il ne va pas chercher la vengeance, il ne va pas chercher à punir les gens qui nous font du mal. Non, c'est Dieu qui fait ça. On laisse Dieu être Dieu. Et vu qu'on sait que Dieu va faire ça, mais ça nous libère afin qu'on puisse pardonner, afin qu'on puisse aimer, afin qu'on puisse montrer de la compassion même à notre ennemi, même à celui qui nous a blessés. Ça, c'est la pensée de Paul en Romains 12, quand il dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Je pense que c'est ça un aspect de... L'idée d'aimer notre ennemi, c'est un aspect d'aimer notre ennemi qui est souvent oublié. Pourquoi est-ce qu'on aime notre ennemi? Ben oui, parce que Dieu nous a aimés lorsqu'on était ses ennemis, oui. Mais... On est capable d'aimer notre ennemi aussi parce qu'on sait que Dieu va le juger. On sait que à moins que cette personne se, se repentisse, à moins que cette personne vienne à Jésus, à moins que cette personne devienne un frère ou sœur dans la foi, Dieu va le juger pour ce qu'il a fait. Et donc, nous, on n'a pas besoin de le faire pour lui montrer de l'amour et de la compassion, sachant que Dieu est Dieu. C'est lui qui appartient à la justice. Ah, mes amis, c'est la clé pour mettre fin à, au, au cycle de violence dans notre monde. Vous, vous, Voyez-vous ça? Combien de conflits en ce moment dans notre monde, combien de meurtres, combien de guerres sont le résultat de la vengeance et de quelqu'un qui essaie de rendre justice lui-même? Presque la plupart. Les gens se posent la question, comment rompre le cycle de la violence? Mais là, voici la meilleure façon. Une croyance en un Dieu bon qui jugera parfaitement. C'est ça la solution. Peut-être tu penses à être une personne très pacifique, qui n'aurait pas tendance à chercher la vengeance. Peut-être. Mais c'est aussi peut-être parce que tu n'as simplement jamais vécu une atrocité aussi horrible pour que ça te mène à vouloir rendre justice toi-même et faire vengeance. La meilleure façon de rompre le cycle de la violence, c'est de croire qu'il existe un Dieu souverain qui juge et qui s'occupe de mettre fin au mal et de juger le mal. Alors, mes amis, c'est une bonne nouvelle que Dieu juge. Mais troisièmement, dernièrement, ce juge n'est pas juste un Dieu qui juge, mais il est aussi un Dieu qui est jugé. Il y a deux facteurs qui font que ce jugement est, est extrêmement unique. Ça fait en fait que ce jugement est même un jugement miséricordieux. Il y a une répétition importante à remarquer dans chacun des jugements dans notre texte. Avez-vous remarqué ce que ça dit à chaque trompette qui est sonnée, le jugement tombe sur un tiers de la population. Le tiers, le tiers, 
le tiers, le tiers, encore, encore et encore. Très intéressant, les amis. Avant que le vrai jugement final arrive, Dieu envoie des avertissements. La colère de Dieu, cette colère dont on parle, est intense, oui, mais patiente. T'sais, quand on parle de la colère de Dieu, il ne faut pas voir ça comme, comme l'explosion, une explosion de rage, de, de rage comme, comme, comme celle d'un enfant. Euh, non, la colère de Dieu n'est pas impulsive ou, ou ce n'est pas quelque chose d'impétueux. De, de, de non, c'est une colère qui est intense, mais qui est patiente. Peut-être tu écoutes ça et... Toi, tu n'as pas, pas encore réglé la question de Dieu dans ta tête. Tu as encore des questions, tu réfléchis encore. Alors, tu te dis, ben, pff, honnêtement, de toute façon, moi, je ne suis pas pressé dans ma, de régler la question de Dieu. Mais mon ami, le message de ce chapitre pour toi, c'est « Dépêche-toi! » C'est « Dépêche-toi parce que voici ce qui s'en vient et un jour, il sera trop tard. » Cette idée-là que Dieu envoie des jugements et qui affecte juste le tiers au début, ça souligne le fait que Dieu est un Dieu qui donne des avertissements. C'est un Dieu miséricordieux. Mais un jour, il n'y aurait plus d'avertissements et il serait trop tard. Alors, il y a une certaine urgence qui est là. <rire> tu te dis, OK, ben écoute, je vais attendre les trompettes. Et là, quand je vois les trompettes, je vais te dire, coudonc, c'est vrai. Et là, je vais me tourner à Dieu. Mais attention, mon ami, c'est votre perspective, parce que dans le chapitre juste après, dans le chapitre 9 du même livre, en Apocalypse, voici ce que ça dit. Ça dit qu'après les jugements tombent sur la terre, ça dit, mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leur immoralité, et à leur malhonnêteté. » Ça, c'est frappant. C'est des gens qui ont vu ces trompettes sonner, ils ont vu ces, ces jugements tomber. Pourtant, ils ne changent pas d'idée puis qu'ils restent fermés à Dieu. C'est pour ça que je te dis, mon ami, dépêche-toi de régler la question maintenant parce que ce n'est pas parce que tu vas entendre des trompettes sonner un jour que tu vas vouloir nécessairement croire que c'est vrai. Là non plus ça peut même te rendre encore plus fermé. C'est pour ça que je dis d'affronter de, 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 ces questions-là et d'arriver des réponses maintenant avant qu'il soit trop tard. Peut-être que tu es dans un autre, euh, sur un autre chemin aujourd'hui, peut-être que tu es chrétien, peut-être même depuis longtemps, et tu te dis, ben moi je suis sauvé, fait que je suis correct, ça ne ça, ça m'affecte pas. Oui, tu es sauvé, mais es-tu prêt? Es-tu prêt? pour la fin du monde, pour le jugement de Dieu. Je ne parle pas d'une question de salut. Tu ne vas pas être jugé parce que Christ a été jugé à ta place. Mais je parle plutôt d'une question d'être satisfait avec où on est rendu dans notre marche avec Dieu, d'être satisfait avec comment on a investi notre vie pour faire avancer son royaume. Est-ce qu'on regarde ça puis on dit, « Oui, je suis satisfait, oui, je suis prêt pour que Jésus revienne. » Écoute, je sais que à quelque part, on n'est jamais satisfait. On veut toujours avoir plus. Oui, mais Jésus parlait beaucoup à ses disciples de l'importance de se préparer pour son retour, de rester vigilant. Est-ce qu'on est vigilant? Par exemple, Paul, en 2 Corinthiens 5, il dit, « Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aurait fait, bien ou mal. » Il y a quand même une, une évaluation qui aura lieu que Dieu va faire, qui va décider comment il va récompenser ses serviteurs. Et, et le chrétien n'a pas besoin de craindre. Ça, il sait que Christ a pris son jugement. Mais quand même, à la lumière de ce jugement, de cette évaluation-là, on devrait réfléchir et dire, est-ce que je suis préparé? Est-ce que je suis satisfait de comment je vis ma vie chrétienne? Peut-être qu'il y a des choses qu'on a besoin de régler plus vite, des péchés de notre vie, des conflits qu'on permet, un manque de pardon qu'on refuse de donner à quelqu'un. Peut-être c'est des décisions à prendre, des endroits où on veut investir notre temps, des sacrifices peut-être à faire. 
des endroits où on veut s'investir pour la mission de Dieu, pour faire connaître la personne de Jésus. Moi, je ne voudrais pas que Jésus revienne et que juste avant que je passe en sa présence dans un bonheur infini, que juste avant ce moment-là, je dis « Ah, oh, man, j'ai vraiment raté mon coup. Hey, j'ai... » J'ai vraiment manqué des occasions que Dieu m'a données. Je voudrais juste pas que j'ai un, une déception ou une insatisfaction. Je veux qu'il revienne puis que je dis « Yes, let's go, je suis prêt » sans aucune déception ou aucun regret. C'est ça que Jésus dit ici. Il dit « C'est le temps, les amis, de prendre ces décisions. C'est le temps, les amis, de s'invertir comme ça parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste. » Alors c'est un jugement unique parce que c'est un jugement qui vient avec beaucoup de miséricorde. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui rend ce jugement unique. Ce jugement est, est intense, ce jugement est, est violent, ce jugement est destructif. Mais ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste un jugement que Dieu fait, mais c'est aussi et surtout un jugement que Dieu subit. Vous voyez, à, à cause de nos péchés, à, à cause de notre rébellion contre Dieu, bien, on mérite chacun d'être jugé. On, on mérite en fait un, un sort un, encore pire que ce qu'on a lu pour avoir trahi notre Père, le Roi. Pour ce qu'on a fait en se détournant de lui, on mérite un jugement. Mais Dieu, dans son amour, a conclu une façon avec le Fils de nous sauver que le Fils allait porter sur lui à la croix le jugement qu'on mérite de le porter sur lui à notre place. C'est incroyable. Mais c'est encore plus intense que l'on pense. Je ne sais pas si vous avez vu le film de début des années 2000, euh, La Passion euh, du Christ. Si j'avais une faiblesse à, à, à mentionner de ce film, c'est que le film démontre très bien l'agonie physique de Jésus, mais le film oublie que l'agonie spirituelle et émotionnelle de Jésus-Christ était la pire partie de sa souffrance. Tu sais, les amis, Jésus a subi de plein fouet l'intensité du jugement de Dieu contre le péché. Tout ce qu'on a fait dans notre vie, tous nos péchés, il a reçu les conséquences pour ça. Et je pense que de juste le dire comme ça, c'est difficile pour nous de, de vraiment saisir l'impact de ça. Alors, je vais vous lire quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez Johnny Erickson Tada. Euh, c'est une femme dont je vais vous parler plus ce soir ou demain soir. Dans la CEO biographique, une femme tétraplégique depuis qu'elle a 17 ans qui a un témoignage incroyable euh, de la souffrance. J'ai hâte de partager ça avec vous. Mais dans un de ses livres, Johnny parle un petit peu de ce jugement spirituel et émotionnel que Jésus aurait vécu à la croix. Je vais vous lire ça. C'est fictif. C'est elle qui, qui raconte ça un peu avec ses propres mots, ses propres images. Mais c'est une façon, une petite façon d'essayer de concevoir ce que Jésus aurait vécu à la croix. C'est un peu long, mais, mais je vous demande votre attention, de porter votre attention à ça, afin de saisir peut-être ce qui est arrivé à Jésus à la croix. Ok Johnny écrit, « Les souffrances physiques de Jésus ne constituent qu'un prélude à l'effroi qui commence à grandir en Jésus. Il commence à éprouver une sensation inconnue. Au cours de cette journée, la journée de, de sa mort, une odeur étrange et fétide a commencé à flotter, non pas autour de son nez, mais autour de son cœur. Il se sent sale. La méchanceté humaine, les excréments vivants de notre âme commencent à étreindre son être sans défaut. La prunelle de l'œil de son père vire au noir. Ah, oh, son père c'est ainsi qu'il doit affronter son Père. Du ciel, le Père s'agite comme un lion en colère. Jamais encore le Fils n'a vu le Père le regarder de cette façon. Jamais il ne sentit même une once de sa colère. Le Fils ne reconnaît pas ce regard. Fils de l'homme, 
Pourquoi t'es-tu ainsi comporté? Tu as triché, convoité, volé, calomnié, tué, envié, haï, menti. Tu as maudit, tu as forniqué, tu as trafiqué de drogue mortelle, tu as blasphémé. Qui a jamais ignoré les pauvres de telle manière? Qui s'est jamais montré si lâche? Qui a jamais tant dénigré mon nom? Et la liste n'est pas terminée. Famille déchirée, enfants abandonnés, corruption de politiciens, harcèlement, pornographie, peau de vin. Tu as truqué des élections, élaboré des tactiques terroristes, fait le commerce d'esclaves. Tu as savouré chacun de ces instants et tu t'en es vanté. Je déteste, je haïs tout cela en toi. Le dégoût que j'éprouve face à tout ce que je vois en toi me consume. Bien sûr, le Fils est innocent. Il est la pureté même. Le Père le sait. Mais la Père divine a conclu un accord. Et l'impensable doit maintenant se produire. Jésus va être traité comme si il était personnellement responsable de tous les péchés commis au fil de l'histoire. Le Père regarde son plus grand trésor, son propre reflet, en train de se noyer dans la crudité du péché. La colère que l'Éternel tenait en réserve contre toutes les générations de l'humanité a explosé dans une seule direction. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le ciel refuse d'entendre. Le Fils Lève les yeux vers celui qui ne peut pas, qui ne veut pas descendre vers lui ou répondre. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je peux vous dire que ça, va, ça a révolutionné un peu ma façon de voir la croix. Oui, la partie physique est quelque chose, mais Jésus a été traité comme s'il était coupable de chaque péché que j'ai commis et de chaque péché, de chacun des élus de Dieu. Tu sais, les amis, avant de pouvoir considérer la croix comme quelque chose qui a eu lieu pour nous, on a besoin de voir la croix comme quelque chose qui a eu lieu à cause de nous, à cause de nos péchés. Et pour qui est-ce que Jésus porte ce jugement? Pour quel genre de personne? Ce n'est pas pour tout le monde. Jésus porte ce jugement seulement pour certaines personnes. Ce n'est pas ceux qui s'efforcent, mais ceux qui font confiance. En fait, c'est ça l'image qui revient un peu avec Jéricho. C'est l'armée de, des Hébreux qui étaient autour de la ville de Jéricho. Les murailles n'ont pas tombé parce qu'ils ont essayé très fort. Les murailles n'ont pas tombé parce qu'ils ont été la plus grande armée, l'armée la, la plus forte. Dieu leur a dit quoi? Dieu leur a dit, arrêtez, tenez-vous prêts et regardez mon salut venir. Ça, c'est l'évangile. Dieu dit la même chose à nous aujourd'hui. Ce n'est pas en s'efforçant, ce n'est pas en accomplissant la loi, en étant assez bon au moral, c'est simplement en arrêtant et en regardant le salut de Dieu venir et être fait à notre place. On n'a pas à craindre le jugement. Le jugement a été porté pour nous à cause de son amour. Quelle joie ça produit. Prions ensemble. Oh Seigneur, tu es... Tu n'es pas le seul Dieu de, selon les religions traditionnelles qui, qui juge, mais tu es le seul Dieu de toute l'histoire de l'humanité qui ose dire que c'est lui qui va aussi subir le jugement. Pas juste un Dieu qui juge, mais qui est jugé. Et tu es jugé à notre place. Oh Seigneur, c'est trop merveilleux pour comprendre. Permets qu'on puisse saisir encore plus ce que ça veut dire que Jésus est mort pour nous. Sa souffrance, plus que celle qui est juste physique. Pas afin qu'on s'effondre dans la culpabilité, mais afin qu'on déborde de joie de réaliser ce que notre Sauveur a décidé de faire pour nous par amour pour nous. Que ça nous remplit avec joie et avec espoir. On prie dans ton nom. Amen.